இந்நிலையிலே உணவே மருந்து மருந்தே உணவு என்பதுதான் சித்த வைத்தியத்தின் கோட்பாடு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சித்தர்கள் அருளிய சித்த வைத்தியம் குறித்த அரிய தகவல்களை நமக்கு நாமே மருத்துவர் பகுதியில் தினமும் விளக்குகிறார் சித்த மருத்துவ நிபுணர் பார்த்தசாரதி நாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் சோம்பின் மருத்துவ குணங்கள் குறித்து இன்றைய பகுதியில் பார்க்கலாம் சத்தியம் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நமக்கு நாமே மருத்துவர் என்ற பகுதியில் இன்று நாம் பார்க்கப் போகின்ற மருந்து சோம்பு சோம்பு பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அசைவ உணவு பிரியர்கள் பிரியாணியை சாப்பிட்ட பின்பு சோம்புவை பயன்படுத்துவார்கள் ஏனென்றால் உடனே அது செரித்துவிடும் மனித உடலில் செரிமான திறனை தூண்டுவதற்கு சோம்பு மிக சிறப்பாக வேலை செய்கிறது சோம்பு சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி இந்த நான்கு மாதங்களில் தொடர்ந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்புவை பொன்வருவலாக வறுத்து காலை மாலை தொடர்ந்து நாம் தண்ணீரோடு சாப்பிட்டு வந்தால் அந்த வருடம் முழுக்க நோயின்றி வாழலாம் இது சித்த மருத்துவ நூல்கள் குறிப்பிடுகிறது சோம்பு கஷாயம் போல காய்ச்சி கடுமையான ஜுரங்களுக்கு நாம் பயன்படுத்தலாம் ஜுரங்கள் நமக்கு கட்டுப்பாட்டில் வரும் சோம்பு சுக்கு தேன் கல்கண்டு தூள் இவை நான்கும் சம அளவாக கலந்து நாம் அதை பயன்படுத்தி வந்தால் தீராத நெஞ்சு வழி மாரடைப்பு நோய் போன்றவற்றிலிருந்து நாம் குணம் பெறலாம் வயிறு சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் குறிப்பாக பித்தப்பையில் ஏற்படுகின்ற அனைத்து கோளாறுகளுக்கும் சோம்பு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இப்போ பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் பித்தப்பை பாதிப்படைந்தால் மருத்துவர்கள் நவீன மருத்துவர்கள் உடனே அதை அறுத்து எடுத்துவிட வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் அப்படி செய்ய வேண்டிய தேவை இல்லை கடவுள் படைப்பான நம் உடலில் எந்த ஒரு பகுதியும் தேவையற்று உருவாக்கப்படுவதில்லை சோம்பு அந்த பித்தப்பையை முழுவதுமாக புதுப்பிப்பதற்காக பயன்படுகிறது சோம்பை பொன் ஒருவராக வறுத்து அதனை தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் அதாவது ஒன்றரை மாதம் காலை மாலை தொடர்ந்து சாதாரண தண்ணீரில் நாம் சாப்பிட்டு வந்தால் பித்தப்பையில் இருக்கக்கூடிய அடைப்பு சுருக்கம் பித்தப்பை உரிவடையாத தன்மை பித்தப்பை அழுகுகின்ற நிலையில் இருக்கிற தன்மை இவை அனைத்தையும் சோம்பு ஒன்றே சரி செய்துவிடும் இது சித்த மருத்துவர்களான எங்களை போன்ற மருத்துவர்களுடைய கை கண்டு அனுபவம் எனவே பித்தப்பை பாதிப்படைந்த நமது மக்கள் சோம்புவை பயன்படுத்தி அந்த பித்தப்பையை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு சோம்புவை பற்றி நாம் பார்த்தோம் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் வணக்கம்